秦二是胡亥，为什么要杀尽他的三十多个兄弟姐妹呢？公元前二零九年，秦始皇在巡游途中暴毙于沙丘，胡亥、赵高、李斯三人合谋，篡开了秦始皇，让长子扶苏回咸阳的圣旨，把胡亥送上了皇帝宝座。胡亥因为继位不正常，所以他的自卑心特别重。历史上。德位不正的家伙得到了皇位之后，通常会用封赏或暴力这两种方式来对待大臣和宗室们。比如李世民德位不正，他就通过封赏让别人闭口；而秦二世、朱棣他们也得位不正，怕人说闲话，就靠暴力通过无情杀伐消灭对自己不满的人。秦二世就是要杀尽他所怀疑的人，即使是他的兄弟姐妹也不例外。胡亥就把这件事交给了赵高主办，赵高却借此机会大力培植党羽，铲除异己。这不仅造成秦二世时期很多旧神死亡，还造成了胡亥的兄弟姐妹们死掉了三十多人。这件事也为赵高之后的指鹿为马，权倾朝野埋下了伏笔。当时秦二世、胡亥和赵高搞恐怖主义，赵高公报私仇，胡亥消除异己。而李斯要稳定局势，所以这三人帮内部开始出现分化。李斯写信来告赵高的胡作非为，胡亥却把这封信拿给了赵高来看。赵高看了之后，吓出一身冷汗，就下定了杀死李斯的决心。赵高和秦二世都怕李斯说出沙丘之变的真相，所以他们必须消灭李斯及其一大族人。赵高是巴不得秦二世杀掉所有人。这样，秦二世就成了光杆司令，就好被赵高收拾了。胡亥杀完自己的兄弟姐妹，李斯也就跟着进了屠宰场。李斯被灭族是必然的结局。应该说，秦二世和赵高的目的达到了。新起来的一批在朝廷里面走动的人，都是赵高的人。赵高最后在围困秦二世的时候，秦二世身为皇帝，居然没有一个人站出来替他说话。就连当老百姓的资格也被拒绝了。秦二世杀了自己的大婶兄弟姐妹之后，身边已经没有得力的人了。这正是赵高所想的结果。秦二世杀兄弟姐妹的事情，看似是一次稳固权力的行为，但是稳固的却是赵高的权力地位。其实胡亥的兄弟姐妹和大臣们，并没有造反的可能性。首先，秦始皇建立秦朝之初便定下了基调。秦朝不封王，也就是说，皇子们是不能掌权的。再者，朝中最有实力和名望的蒙家兄弟，在此之前均已被杀了。蒙家兄弟的死亡，都没能引起多大的反弹，那就更别提别人了。这事实也证明，秦二世听信赵高的话，实施酷刑残杀兄弟姐妹，非但没有起到好的作用，反而是把自己推向了深渊。本来还能挣扎一下的秦朝，也在这件事情之后不久便爆发了。陈胜吴广起义，就拉开了秦朝灭亡的序幕了。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。